。哎，既然来了，就好好干，啊，做不成斗者，那卖药也不差，啊，呃，别说炼药师了。啊，就算呃药行商人啊，跟药铺掌柜的啊，也是高人一等的啊，人上人，这受人尊重有什么不好？是不是这么个理儿？你你琢磨琢磨。你小子还真不够意思。自己跑出去溜号，还害得我挨顿呢。哼，行了，这会儿啊，你干吧。嗯，哎。再提提呗。裤子掉了自己 提， 这事跟我没关系。这套拳 呢， 是我娘教我 的， 而我娘是您教出来 的， 所以这套拳我要是打错 了， 那就直接是您的责任。而且再说了。您是何等人物啊，是不会白白的喝我的酒的，对吧？哎，你这道球不错，上茅厕呢用来赶赶苍蝇啊
，那很合适。可惜，如果斗之器的基础再好一点，这套拳打出来，效果不一样。是，我娘也说过，斗气大陆要以气喻拳。只是啊，我这七年来练的所有斗之器，全让您给吃干净了，我一点都不伤。我的技术怎么好？再加上。您老人家修养了这么多年，吸了这么多斗之气，依然还是不行，只是拿嘴说说，这我能理解。看好了，小子。这套长拳是当年斗帝留下来给五大家族的人启蒙用的，看似简单，但这一招一式都要斗气盈满。你学得会吗想不明白，你这么厉害，为什么还会死在那里？你斗气那么强，为什么还要我娘拿命来救你？魂灭生真的就那么厉害吗？你知道什么是最强的斗技吗？是人心，是你身边最亲近的人几十年来处心积虑的算计你。当年要不是你娘救我，我可能就真的会死在最亲近的人手上。天下第一，天下第一，却要一个女人跟一个孩子护着，好不容易偷点酒喝，还要让你替我挨打，哼，这就是你说的天下第一？哎，报仇报仇，每个人都喊着要报仇，可我现在啊，连报仇的心都死了。哎，我说你，你也在药铺里当个伙计吧，这样子挺好的。我做不到躲起来当一个缩头乌龟，你说谁是缩头乌龟？你说谁是？当年为了你，死了那么多人，我娘被人白白逼死，我被你吸了七年的斗之气，七年，你让我在药铺里面当一个伙计，我告诉你，不可能。星陨阁三十六道药方，夺了天地的造化。萧家本来就是神农氏的后裔，你做好炼药师，再加马帝国，不管任何人都要敬你、怕你，不敢得罪。照这上面修炼，还可以长命百岁，怎么样？不错吧？炼药师我肯定会学，但是我还是要当斗者。加玛帝国三百年才颁发一次的金牌，你拿着这个金牌，在加玛帝国，要钱有钱，要权有权，百万人马呼啸而至。你拿它，每天泡泡小妞，喝喝小酒，怎么样
，老不正经。你这样跟我说话，别忘了，我是你师爷爷，我是你逼我叫。喂，你就这样丢下我，对得起你娘吗？那就给我。这是什么？这是娘给你的礼物，以后无论什么情况。都要好好保护这个娜姐。我娘走前嘱咐过，一定要保管好这枚戒指。我会一直带着她的。只要你要是想喝就喝，反正我奶奶就当是我尽孝。我从不欠人的小子，敢说我脾气不好，一巴掌拍死你！欠我的多了。